So, herzlich willkommen hier in diesem neuen Video und ähm, jeder, der mich nicht kennt, mein Name ist Max Weiß, ich freue mich, dass du zuschaust und ähm, heute geht es um ein Thema, das wirklich passend zur Jahreszeit ist und zwar drei Tipps, wie du diesen Winter nicht mehr krank wirst. Viel Spaß in diesem Video. So, die meisten Leute gehen ja auch wirklich her und nehmen irgendwie eine Erkältung oder irgendwas sehr, sehr gern als Ausrede. Also wenn man sich doch mal ein bisschen die Zahlen anschaut, auch gerade Arbeitnehmer und so weiter, die werden schon teilweise sehr schnell, sage ich jetzt mal, krank. Und ähm, das ist natürlich auch so ein erster Punkt, das Thema Mindset. Wenn du beispielsweise jetzt mal einen Selbstständigen vergleichst, einen Unternehmer, der davon abhängig ist, jeden Tag zu arbeiten, der das liebt, was er tut, diese Leute sind im Schritt viel, viel weniger krank, als wie die Leute, die nicht das tun, was sie gerne tun. Denn wenn sie krank sind, können sie zu Hause bleiben, können ein bisschen länger im Bett liegen und so weiter. Und ähm, dementsprechend liegt es natürlich auch ein bisschen an dem Mindset. Und damit möchte ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass ähm, es am Mindset liegt, dass man nicht krank wird oder dass es teilweise am Mindset liegt, dass man erkältet wird und so weiter, sondern ich meine damit, Leute, die beispielsweise ihren ganzen Tag voll haben, die wirklich im Flow sind, arbeiten und so weiter, die ähm, haben eigentlich gar nicht die Zeit dazu, krank zu werden und ähm, denken dann auch gar nicht so wirklich darüber nach, krank zu werden und so weiter. Also ich persönlich sehe das Thema Mindset in Sachen Erkältungen wirklich oder generell Krankheiten ähm, auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. So, kommen wir zum nächsten Punkt und eigentlich auch für mich der relevanteste und wichtigste Punkt, wie du wirklich eine Krankheit vermeiden kannst und ist das ganz klar die Ernährung. Also die Ernährung sollte gerade auch im Winter, wenn es kalt ist, wenn viele andere krank sind, wirklich on point sein, die sollte stimmen und ähm, beispielsweise merkt man ja auch, beziehungsweise sieht man an Studien und so weiter, dass so viele Leute in Deutschland beispielsweise einen Vitamin-D3-Mangel haben. Das ist praktisch, wenn die Sonne nicht scheint. Ähm, und auch hier empfehle ich wirklich, bestimmte Nahrungsergänzungsmittel generell zu nehmen, aber auch vor allem im Winter zu nehmen. Sowas wie Vitamin-D2, K2, sowas wie Omega-3-Fettsäuren und lauter so ein Zeug, Schaut wirklich, dass ihr da am Start seid. Gerne auch solche ähm, ähm, Superfoods sind auch im Winter sehr, sehr gut. Man sollte natürlich immer nicht das Wort missbrauchen. Es ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Es bedeutet wirklich nur als Ergänzung. Ihr solltet natürlich trotzdem viel Obst, viel Gemüse essen und ähm, da auch auf jeden Fall auf eure Vitamine, sekundären Pflanzenstoffe und so weiter alles kommen, Minerale. Und ähm, dann sind Nahrungsergänzungsmittel im Winter natürlich noch eine top Alternative, um sich perfekt zu ernähren und sich top fit zu halten. Und der nächste Tipp, den ich dir auf jeden Fall geben möchte, ist noch ähm, die Bewegung an der frischen Luft. Gerade im Winter ist es so, dass viele Menschen gerne lieber drin bleiben, sie bleiben lieber zu Hause, wo es warm ist und so weiter. Und ähm, wenn du im Winter nicht krank werden möchtest, dann geh raus und mach draußen Sport an der frischen Luft. Es muss nicht unbedingt Skifahren gehen sein oder sowas. Wenn du sowas gern machst, ist es natürlich perfekt. Aber schau, dass du wenigstens draußen ein bisschen spazieren gehst, dass du dir dort vielleicht feste Zeit machst, dass du es dir praktisch als Gewohnheit machst, jeden Morgen irgendwie ähm, spazieren zu gehen. Da kannst du es auch gleich irgendwie verbinden. Vom, geh mit dem Hund vom Nachbarn raus, sag, du übernimmst es morgens, kassierst dafür 10 Euro, dann hast du gleich das Unternehmerische auch noch mit drin. Und ähm, schau, dass du dich auf jeden Fall bewegst. Und wenn du dich draußen viel bewegst, ähm, dich gesund ernährst und so weiter, dann hast du wirklich schon sehr, sehr viel erreicht und ähm, solltest dich da auf jeden Fall auch fit halten können. Das ist natürlich auch gerade sehr, sehr wichtig eben für Unternehmer, nicht krank werden und leistungsfähig sein, früh aufstehen können, auch im Winter, dass man nicht morgens müde ist und so weiter. Also ganz, ganz wichtige Punkte, die ich gerade genannt habe. Genau, ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir unten mal in die Kommentare, wie ihr zum Thema Krankheiten seht äh, oder steht und was ihr als Vorbeugung dagegen macht, würde, ich mal, würde mich wirklich mal mega interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten für mehr Videos, für mehr Content gerne den Channel abonnieren. Folgt mir auch gerne auf Instagram, habe ich unten den Link verlinkt. Dort seht ihr, was ich den ganzen Tag so mache. Und genau, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Max. Ciao.